别别别，我我我我我我我自己来。您行吗？行行行行行。哎呀，行了行了行了，我来我来，您您这手别动。我，哎呦，哎呦喂，我喂您。您一小姐，你看让您动手不太合适，这个。行了，甭跟人拿劲儿了，张嘴。啊，那行。嗯，嗯。其实要不是严先生您，我跟我爸可就吃大亏了。您瞧。您别一句一个先生啊，又不是教书的，老严，老严。您是有家室的人，叫您老严不合适。嗨，春花姑娘，我确实是有家室。当初这事儿呢，是我父亲跟您家定的，我对您呢也不了解，发生了好多误会。现在这误会啊消除了，我对您也了解了。可我对您还不了解呢。呃，不用，我我我真特简单，我就是一言贤才的。嗯，现在了解了。哎，您想娶谁，连眼都不带眨的，领着人家就上瑞福祥给人置办嫁妆去了，吃着碗里的，扒拉着盘子里的，另外还惦记着没下锅的。女人是您想怎么吃就怎么做的菜啊。我可不是菜，我更不是那什么大门不出二门不迈的什么闺秀。我有两只手，我可以自个儿养活自个儿，我更不能让有钱的男人包养。没没没那意思，现在知道您是什么人了呀？可是我也不是您想象的那种人，而且也没那么富裕。而且啊，翠青要是说了什么狠话吧，其实您不用往心里去。我看这么办，要不然咱俩赶紧成亲得了，您说呢？您先把这豆汁喝了吧。这医院里也不兴求婚的，再说了，您现在这个状况，也不适合求婚。啊，没事儿，没事儿。啊，我说什么呀？您看这个臭三儿的话，您听见了吧？您们爷儿俩这是遭了多大的罪呀？说了归期，到最后还是因为这吴有人。他要盯上你了，他就不会善罢甘休。这事儿没完，东躲西藏根本就不是办法。我是说，咱们要能尽快成亲呢，这不是拧成一股绳，咱们不让人欺负。结婚的事先缓一缓，这吴有人就是不让我好好活着，我也不是个软柿子，大不了我就跟他拼了。哎，别别别别别，你别说这狠话，您斗不过他，你哎。好啊，你怎么不长出翅膀飞呀、啊？太太，奶屋，奶屋，烫吗？啊。行了，您赶紧喝吧，这玩意儿凉了就不好喝了。别支支吾吾的，是不是胃口不好啊？吃俩咸菜。哎呦哎呦哎呦，哎呦，哎呦！不成，您得吃点咸菜，这豆汁多酸呐！摔一跟头，车撞一下。我这内当家的，一点信儿都不知道。您可倒好，背着一家老小，在这儿一嘴红袖的为您喝这臭泔水。您在家挑三拣四的，这不是这不喝那不喝的吗？这儿有一咸吃萝卜淡操心的，一喂您就都喝了。我说这位姑娘，您也是，您可真够闲在的。学堂里就教你们怎么伺候人家的爷们儿啊。要是这样的学可以不上
，大嫂，谁是你大嫂啊？咱有那么熟吗？大姐，不是您说的那么回事儿，没那么牙碜。嗯，是没那么牙碜。咱爹，神三鬼四的不让我上来，还有那陆山，撒谎撂地儿呢拦着我，不会有什么见不得人的事儿吧？没没没没没，翠香，你可这这人家清清白白，好人家闺女，男女授受不亲，他不懂啊。他一女招待，他不在乎。您可是宅门里的老爷，这理儿您不会不知道吧？哎呦，崔姐，我，哎，这当时呵，跟那几个混混一打，我不是因为怕死我，就落眼根子清净。我跟您说，李岩先生，您别使劲了，医生说让您静养。没事儿。什么混混啊？啊，你知道啊，他跟他老父亲，他老父亲七十多了，你知道那帮混混给弄的。郝玄没死喽？怎么回事啊？吴大官，哎，这锅饼错。顾子爷，您这嗓门能改改吗？您是卖故意的？对不住，对不住，贵人不起高声。我主要在店里，他吆喝惯了，一时没绷住，没绷住。行了，什么事儿说吧。这锅饼葱啊，说他已经掌握了严振生的材料，现在正在搜集整理。他还说。现在迫于生计，寄人篱下，囊中如洗啊！这能坑自个儿亲家的人，他就谁都敢坑。是，木子爷啊，您给他递个话啊，要是没有板上钉钉的硬货，我吴有人蹦子儿没有。得嘞，就臭三儿这几个流氓，把人爷儿俩给折腾的呀，不给人送水，行，不送不送吧。不管头磨房，好给老头憋的，好直转磨呀，事儿怕掉个儿。翠青，你说搁你呢？你亲爹，你受得了吗？反正我受不了。做得对。春花妹妹，真是苦了你们爷儿俩了。姐姐，受了那么多罪，怎么不早说呢？说了有什么用呢？那些地痞流氓，咱老百姓惹不起他们。咱可以报官呢、啊。官，他们都是一世的。哎，这人呐、啊，就得抱团儿，一抱团儿，咱就什么都不怕啊！哎呀，不能说那么轻巧，鸡蛋蹦石头，咱惹不起他们。我跟振生结婚二十年了，原来都是我挡横，严家的事儿都是我铲，今天倒好。振生铲了你们穆家的事儿了，看来他这心里头可真是有了你了。这心走了，身子也留不住了。姐姐，我……嗨，以前我说过那些难听的话，你就别记在心上。我只是想气气你的，什么包养不包养的，就是当我没说啊。别记恨我，爹。啊，翠香，你说。这振生和穆小姐的事儿，就随了您的心愿吧。这话又说回来，不随您的心愿也不行，不是？翠青啊，哎，我知道你是刀子嘴，豆腐心，啊，该说的你说，啊，别那么多啰嗦，成吗？成，那我就做主了。您选日子，严宇两家给他们单立门户，咱八抬大轿把穆小姐接到于家。我看行。这不是随您的心愿吗？子晴，我还有话说。你有话留着跟穆小姐说吧。春花小姐，劳驾，您上医院门口把宝祥叫来，问问老爷想吃什么。你年轻有文化。可这记性好，不如烂笔头。老家，您拿个小本记上，老爷爱吃什么，让宝祥掂对几个菜，你和陆山再趁着那菜热，给老爷送来，让老爷吃。正好这豆汁也凉了，就倒了吧，让宝凤重新熬一锅新的。晚上你就再跑一趟，趁着这豆汁热，让老爷喝上。最近这事儿让陆山办不就完了吗？是啊，太太，交给我去办吧。什么你我他的
，这都要扎耳朵眼儿了，还分那么清楚干嘛呀？翠青，人家春花姑娘还没过门呢。于叔，没事儿，这都是我应该做的。好姑娘，好字不敢当。为了严先生，我做什么都没得说。但是，我不是别人的使唤丫头。走吧，陆尚哥。等等。我怎么听说穆小姐曾经发下过心愿，说谁要是救了穆老爷子，您愿意给人当妾做小啊？今儿怎么着，使唤这两下您不受听了？哟，翠青，人家确实不是使唤丫头，您那么说，搁谁谁也不乐意听啊。不是他往这儿跑，不是他给你买豆汁儿，不是他偷偷摸摸的伺候人家的老爷们儿。翠青啊，我是真想把你的嘴给缝上。嗯。没事，玉叔，您甭往心里去。严先生，别因为我影响了您们夫妻的和睦。我告辞了，您二位多保重。哎，春花，你别走啊，有事咱们商量啊。爹，您就让他走吧，上赶着不是买卖，他不知道褒贬才是买主啊。姑娘，哎，姑娘，姑娘，他就那样，脾气不好，您甭跟他置气。于叔，即便是当妾做小，我也不能让人像吆喝牲口一样随意使唤。哎，姑娘，陆山，哎，把这破盒子给穆家送回来，留着吧。留着干嘛呀？你那么讲究一人，你喝吗？喝，味儿挺正的。你说什么呢你？你得，邓超，你这条胳膊算是白折了。刚才人家春花撂下话了，说认可啊，在你们严家当老妈子，也不愿意跟你和林翠青有一点关系。别说是成亲了，<笑>怎么了？当老妈子，爹。这一百个老妈子也轮不着他，您最好就跟那春花妹妹说，她要想给这身做妾啊，必得过我这道火焰山。我这什么都没说呢，她先窜儿了，她怎么那么没有涵养啊？她有什么了不起的？一老姑娘怎么了？是，她最好找别人去。哎，咱家这身是找不着妾了，怎么着？非得她一棵树上吊死不成？你瞧，你瞧，翠青这话到你嘴里就变味儿。你你给我住嘴吧啊！要不是因为你救了那穆老爷子，这事我压根儿就不答应。你和他，你和爹，还有陆山，你们仨不知道怎么合起伙来编排我蒙我呢。今儿要不是因为我追过来了，是不是你们的亲都得成了呀？娘家这这怎么能瞒得住你呢？这事儿你可能吗？你说你嗨呀？怎么不可能啊？太有可能了。今儿个我就把话捅破天了说。振生。你要是不跟林翠青离婚，我就没你这么个儿子。爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，您干嘛呀？爹，您别生气，您别整，您别真气，您生气把您气好歹了。你说我这，我当太太人生无常，你给我起开！爹，你们在这帮我劝劝呀！老爷子，你还有什么话，您跟老爷太太商量着说，别撕破脸，不是？就是就是就是啊！太太，别急别急，翠青，你也别急啊！哎，咱咱这瞎嚷嚷什么呢？这是。那么半天，人母春花也没点头说要嫁给我呀。那，那他干嘛不让林翠青到这儿来看你啊？是啊，这不是帮人家一忙吗？我这还受点伤，人家心里也过意不去。再说了，这能不处得好吗？行行行行了行了，咱不打过了啊！这事儿啊，这篇咱就接过去，不提，取亲这事不提，不提了，不提。哦，那合着于木两家的亲事就不成了啊？爹，您觉得这事儿咱俩说了算吗？说了算不算呢？我就我就想问问你和陆山，你们俩有事没事？没事，您往穆家跑什么跑？干嘛去了？怎怎么是没事呢？他他他自然是有事儿啊！他，呃呃，爹，您跟翠青说。爹，您说。啊啊啊！是啊，那穆家妇女受人家欺负。那我不让振生去，我让谁去啊？怎么着，不行啊？对呀、啊，行了
，啊，还是的，行行行就行了。那那那那个鲁山啊，赶紧给我倒碗豆汁儿啊！行了，鲁山，那豆汁儿都凉了，倒了吧，买点新的去。啊，不不不，不嫌凉，就就爱喝凉的。太太，老爷好奇他，叫他喝这个。别你。哎，谁干的？下那么重的手？那行了，别瞎打听了。说他给咱们的两千斤白面啊，不是他自个儿的，是那外二区吴长官特批的，而且、啊、价钱还涨了，涨多少？翻了一番，他亲自登门说的，还说啊，这账已经转到吴长官手里了。可是这姓吴的，把咱欠他钱变成驴打滚的高利贷，利滚利的就不止这些了呀！妈，这吴有人，欺人太甚了，老爷。这宝盛云东家太太，她爱吃甜酱干酪，咱们还白送吗？今儿送，不差这一点半点的。人说话嘛，吐吞杂根啊。成。宝盛园那东家啊，人不错，不赖他，他是被逼的。福子，哎，你哭了。哎呀，哎，福子，哎，我这有句话一直绷着没问你。您说呀、啊，同学。你小子怎么会使枪呢？怎么了，东家？你就告诉我谁教你的？呃，前两年跑口外，进张家的撇了。这大车店有几个劫富济贫的爷们儿，跟他们聊的不错，他们老大教的。行，等我好了，你小子把这手交给我。你要干什么呀，老爷？这羊要吃草，狼要吃肉，你看看咱们家现在，草快让人吃干净了，还要啃我肉，自个儿预备牙吧，急了咬死兔崽子。老爷，你听说过共产党吗？不知道，我也不想知道。哎，陆山，上回咱上丰润进豆子去，咱家那杆汉阳造哪儿去了？一回来，太太就要走了呀。行吧。你们仨啊，分头给我找这杆枪，啊，今儿说这事儿哪儿说哪儿了，不许说出去。找着枪之后，再做下一步打算。啊，这刀跟枪可不一样，这枪一抬脚就一条命。您真想？别想了，我琢磨一百遍我才说出来的，用你管？听我的，就这么定。不许说出去。到了。太太，来，给老爷送的饭菜，可口不可口啊？于老爷子在那儿守着，老人家没让我在病房里常待。那他们都说些什么呀？太多的话我也没听见，就听见老爷子说，说什么离婚离婚的，瞧他那意思，是非得让老爷娶孟春花不可了。太太。老爷要真跟您离婚了，老范儿，不行，这么跟太太说话啊！宁拆十座庙，不破一门婚。咱们呢，得为老爷和太太着想，得为少奶奶和贺年着想，只能劝和，不能有旁的心思。谁说不是呢？老爷为了木家，让人打得跟血瓢似的，不都是因为木春花？老爷那么做没有错，这事要搁我遇着。我也得像老爷似的，甭说木春花了，街坊四邻谁受了欺负，咱不是也得搭把手管吗？要我说，太太，您呐，就是那明事理的人。老爷帮了木家，又被他们父女俩受了伤，那春花姑娘伺候伺候老爷，那也是应当应分的事。我没有别的意思，可我一进门，看见木春花那端着那豆汁儿喂老爷喝呢，我这火不一下就顶上来了吗？我就多说两句话，木春花就不干了。就是老爷子
非要让我离婚离婚的。沐春花要是进了门，太太还不得成了受气包了？再怎么说，您和老爷也是结发夫妻，结发夫妻怎么着？严家要是散了，受气的那还得是原配，到时候啊，受得了也得受，受不了那也得受着。我跟你说，哎呦，说秃噜嘴了，太太，我说这话呀，我不怕您不爱听，我再心疼您，我也得把这理儿说出来。行，反正屋里就仨人，就敞开的说吧。那要依我说啊，这事儿相情就相不了理，相理就相不了情。事儿都到这份儿上了，您得把那于老爷子当成顺毛驴儿，抹擦着，千万别呛着茬儿。咱打情上说吧，您就是死，你也不愿意老爷娶那木春花不是？可是咱老爷呢，做不了他爸爸的主。嘿，那于老爷子忠于那个正，脾气那个轴，你又不是不知道。咱打理儿上说。无论是严家还是于家，可都离不开咱老爷，您说是不是？所以呀、啊，您得按着于老爷子的心思办呵，这你香啊！说，我跟菜市口那王记肉铺那儿收了三斤半骨，说好了月底再结账的。哦，骨头汤我已经熬好了，一会儿劳烦您跑一趟医院，给严先生把汤送过去。哼，姑娘，我觉得这医院吧，还是你去的好。我可不想再让人说闲话了。有什么呀？你跟振生处你们的，他们爱嚼舌头根子，让他们嚼去。我呀，已然跟振生都垫了话了，啊，出了院就让他跟那个泼妇娘们离婚，你再也不用跟他置气了。窝头我也蒸好了，我还顺手熬了一锅冬瓜，锅里还有鸡蛋汤，您跟我爸中午就吃这个。我身上的钱都放在北屋的窗台上，您想买点什么就买点什么。晚饭呀、啊，等我回来再给您二老做。哎，那你这是？我上班去啊，不能吃闲饭。那你跟振生这事儿怎么办啊？叔，严先生的家不能说散就散了。咱的事儿啊，翻篇了。哎哎，姑娘，我们振生啊有产业，不用你出去干活。叔，谢谢您和严先生救了我爸爸。可是，我跟严先生的事儿有没有结果，这一时还真不好说。您让我跟我爸在这安生，我已经非常感谢您了。我，这有什么呀？我于老爷子自己有积蓄。再说了，咱们很快就成一家人了。你这么说，这又，这不是太见外了吗？叔，您不但救了我跟我爸，还把我们收留在这儿。我穆春花不知道怎么感谢您才好，您就认下我这个干闺女，我愿意孝顺您，照顾您。哎呦，姑娘啊，你快起来啊！我承受不起呀、啊，我。你要是不答应我，我就不起来了。你这是怎么话说的呀？这是啊，兄弟啊，你你就答应吧，我我闺女她不义。好好好，我答应，我答应，你快起来！你还愣着干什么呀？赶快叫人呐！啊，干爹。哎，哎，你看我这也没有红包什么的。不用不用，咱爷俩用不着那些个。姑娘，接下来的话呀。
，我替你说了吧，是不是，你就不能给我当儿媳妇了呗？啊？干爹，您可别怪罪我。不会，我心胸没那么狭窄。成，爸，现在好了，我有两个爸爸了。笑个屁！闺女不假，可是把我的嘴给堵上了。你应我的事儿怎么办啊？什么事儿啊？还能有什么事儿啊？你跟春花的婚事呗。算了算了，人春花也没那意思，啊，您就甭跟着瞎操心了。我是老眼昏花了。可是我还没到眼睛里进了沙子不知道疼的份儿上。春花姑娘那心思我早就瞧透了，她是怕你身边那个母夜叉。你别还嘴啊，听我把话说完了。我已然替你想好了，你这胳膊好了以后，啊，出院，你给我去法庭。爹，爹什么爹呀、啊？这件事，如果你不依我，你就没我这个爹。你要想让人家木春花，给咱们余家传宗接代，生儿育女，你就得把林翠青给舍了。严家宅门里的东西，咱不要。你光着身子走，信房局的产业呢，一人一半。这他没说的吧？他也挑不出什么来。当初要不是他出的馊主意，我那大儿子。能咔嚓一下子就没了吗？爹爹爹，行行，我知我知道我知道啊！别难受，爹别难受。哎呀，这个事儿啊，他也不怪翠清，大主意还是我拿，我拿我拿。行了，我也不跟你费嘴皮子了，啊，省得像昨天晚上似的，我跟你聊了半宿吧，你屁都没有，你就痛痛快快的给我话，你是要你的媳妇儿？你还是要我这个爹？哑巴啦，说话呀！你痛痛快快的给句话。成，成啊！你还姓你的严啊？就当我于宗一，没有你这么个儿子，压根就没有。别别别别别别，爹，您坐一坐。我慢慢跟您说，我不是你爹，您您坐下，您坐，你听我说呀。好，怎么着，爹？这个事儿啊，他绝不是说舍不舍林翠青这么简单。啊，我从头跟您说啊，爹，这不是打小我过去给严家吗？啊。十六岁，成亲。翠青呢，十七。在揭盖头之前，我真不知道她长什么样了。等于是严家老父亲、老母亲呀、啊，自打我结了婚，夸，就把我算交给他。我这么跟您说，爹，所有这点人事儿，都是他教会我的，就跟妈一样啊。而且护着我，心疼我。我给你举一例子。我记得有一回是跟那个铜麻子打架，我给人开了。那铜麻子是一流氓啊，拿一片刀把我们俩人给怼到胡同口了。这家伙林翠青好疯了似的，举着个脑袋说：“你砍，你砍，你砍！”愣给流氓给吓走。这我印象特别深。再有小孩你说哪有不犯错的？严家老父亲说：“罚吧，我跪那儿罚跪，林翠青跟我跪一块儿磨眼泪。我这屁股被打得肿起老高，回来边流眼泪边拿这跌打损伤给我一点点赶
，一点点揉，说着笑，逗我开心。就这事儿就太多了，而且再后来，你说我那个十八大九，那不混着蛋呢吗？还，林翠清所有的事儿，一把抓，家里外的，老人孩子，风风雨雨磕磕绊绊，这么多年过来。说实在的，爹，咱挑不出人家毛病来，没有对不住我的地方啊。儿子子，可是现在你们对不起的是我呀！啊，我知道，爹，我知道，我知道，您的事儿也得办，翠青也不能舍。那个舍了哪儿行啊？那，那我问您，严官的媳妇怎么办？贺年刚会走道，这怎么办？不能舍，一码说一码的。您的事儿咱们想办法办。翠青也离不开我，我也离不开她呀，爹。来碰啊，碰放着。哎，七万，大哥，那穆家妇女到现在生不见人，死不见尸，这怎么办？西风，接着找。哎，找。南风，该我了。伯中，哎，那姓严的欠我的钱还了没有啊？他们那大掌柜的小黑子找人递话，说呢这两天把钱凑齐了就还。这沁芳居的生意好啊，您知道为什么？八吧。传说啊，这里边有一叫孔老师的将菜把式，起的作用最大。姓严的这孙子眼下离不开他。什么你大？什么叫生啊？那你就找人啊，跟那孔老师聊聊吧。哎，四万。哎，长官，我跟那一臭烟咸菜的有什么可聊的呀？张副官，吴长官的意思啊，是让你给庆芳居撤撤火，知道这叫什么吗？什么呀？这叫釜底抽薪。又走。嗨，这点小事干嘛麻烦张副官呢？哼，酒饼刚也不说带个徒弟啊，终于回来了。哎，您这伤不碍了吧？听着怪吓人的。哪养都是养呗，省两是两。这不是不放心吗？前边后边二三十人，指着这活着呢。这后场啊，我盯着呢。嗯，您尽管放心。得嘞，怎么样？您听听。声还不能推大了，是不是？挺好。自打咱的蔡姨进讲纲，我是每天晚上都得听，三更天听一回，五更天听一回。您放心，都好着呢。多谢多谢，孔叔，我跟您说嘛，带个徒弟我来呀。我是带着徒弟呢，东家。当着行里人，我不说外道的话。把式的手艺那不是教出来的，那是偷出来的。靠悟性，他要是真想学，那不用人教，您说呢？还是孔叔不爱教。说这人呐，他要不是这块料，您就是踢着打着骂着没用
是是，大爷，哎，咱们今年沁芳居出坛的糖蒜，那卖的一个叫火呀，价格翻了一番，啊，不够卖。哦糖蒜呀，得得时不常的放弃，要不然臭味儿散不出去。出了坛你也卖不了好价钱啊。说嘞，怎么说啊？老话说呀，教会了徒弟，饿死师傅。您瞧你，我可没这么说啊。哎呀，东家，我这工钱您是不是？老孔，我不是跟您说了吗？过了年就给您涨。黑子，哎，跟福子说，给孔叔涨工钱，两成。老爷，这如今贵上，您又不是不知道。不管那套，孔师傅的钱一个子儿不能差，记住了。董家伯，孔师傅，您吧。你董家伯。我这北平城也找不出三块钱一个月的把式头，打他来那天我就跟你说，让你在他身边安排一个机灵点的里边嫖娼，怎么弄的？他真没没人啊？都是些稀松二五眼的里边，没一个上心的。那你不请等人叫板吗？我怎么早知道就是这样？你大掌柜干什么吃的你？我告诉你啊，他那两成工钱从你钱里扣。不，我我他妈开了他，让这老东西拿糖，我还就不尿他了。你你你你他妈还不尿人家你？那那开了他，我照样上手。老爷，咱们今儿认了这怂，明儿他就敢骑咱脖子上拉屎了。黑子，我扣你钱，我那是气话；打小我就教你。但凡这有真本事的人，人家都有偷手。你长点心，别让人蒙了咱。这是好把式。是咱拘着人家呢，咱围着人家呢，你明白吗？我不跟你说吗？让你拜他为师，这老东西他不教我，就他妈你这德行我都不教你，你瞧这德行。人家自己说没说呀？手艺靠什么呀？靠偷，靠嫖娼。您得自个儿琢磨，用黑工，你懂吗？功夫不负有心人。上车吧，老爷。黑子，行行出状元，啊，修脚的、搓澡的，样样都能让人长脸。拉你的车，赶紧走吧。好嘞。就停这儿吧。哟，瞧这巧劲儿的，不是一家人不进一家门呐。妹妹去哪儿啊？我什么时候成你妹妹了？甭跟这套近，你本来就是我妹妹呀。来，帮姐姐拿着点。我管不着，还生我气呢。至于吗？哎呦呦呦呵！瞧那小嘴撅的，能拴两个油瓶子了。马上就是一家人了，何必呢？来，拿着爹，翠青给二老请安来了。请什么请啊？能不能让我们哥俩清静清静？干什么呀？我们哥俩
，有春花蒸的窝头，我们不缺你这口香饽饽。爹，真是满心斋专门给咱严家做的，这不是振生，他好吃口牛油吗？人家就没放大油，入口即化。我没吃过猪肉，我还没看见过猪跑啊。拿走。爹，你这伸手都不打送礼的人，再说我还不是您儿媳妇呢吗？老哥，你慢慢吃着啊，我不舒服，堵得慌。您谢您的，爹，爹，爹，爹，干什么呀？规矩点儿。哎。高兴劲儿才能开出发。